A inicios del verano pasado, varios países de Europa tomaron la decisión de eliminar la medida que obligaba a las personas el uso de cubrebocas en espacios abiertos, protocolo que había sido uno de los principales elementos de bioseguridad desde que inició la pandemia. Recientemente, es Río de Janeiro, la ciudad brasileña que también levanta esta restricción en espacios al aire libre. Río de Janeiro se adelantó a otras grandes urbes de Brasil y desde este 27 de octubre no exige más el uso de mascarillas al aire libre para evitar contagios por COVID, una medida que también empezará a aplicar Brasilia desde la primera semana de noviembre. La decisión fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, luego de que la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobara retirar la exigencia para todos los municipios de la región. El decreto publicado por la Alcaldía deja opcional el uso de los tapabocas en sitios al aire libre, pero mantiene la obligación para lugares cerrados y para el transporte público, aunque la medida solo podrá hacerse efectiva cuando el gobernador de Río de Janeiro, Carlos Castro, sancione y publique el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa este 28 de octubre. Con la liberación de las mascarillas, la alcaldía también levantó el veto a discotecas y casas nocturnas, que podrán volver a abrir sus puertas con el 50% de su capacidad y bajo la condición de que los asistentes comprueben que están completamente inmunizados. La medida adoptada por Río también comenzará a ser efectiva en Brasilia a partir del 3 de noviembre y en Sao Paulo se espera una decisión hacia mediados del próximo mes. La medida aportada por la Alcaldía de Río ha sido aplaudida por los cariocas, pero los expertos la consideran aún prematura. Rafael Guimaraes, investigador del Observatorio de la COVID de la Fundación Osvaldo Cruz Fiocruz, asegura que aunque el municipio tenga un poco más del 65% de su población vacunada, no se puede garantizar que es un número suficientemente grande para tener el bloqueo de la circulación del virus.